पूरे हरियाणा के मंडी आरतियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है जिसके चलते धान की खरीद प्रभावित हो सकती है मंडी आरतीय एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 10 दिन पहले प्रदेश स्तरीय बैठक करके अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी लेकिन इन 10 दिनों में किसी मंत्री नेता और अधिकारी ने उनसे बात नहीं की अब अधिकारियों के फोन आने लगे हैं उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी साथ ही हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी है अगर इस दौरान भी हड़ताल जारी रही तो धान की खरीद प्रभावित हो सकती है क्योंकि आड़तियों का कहना है कि वह अपनी मांगे माने जाने तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे आड़तियों का कहना है कि बारिश का मौसम है मंडी में आ चुकी धान बारिश से भीग जाती है इसलिए पंद्रह सितंबर से हर साल धान की खरीद शुरू की जानी चाहिए न कि एक अक्टूबर से वहीं आड़तियों की कई और मांगे भी हैं तो आड़तियों की हड़ताल को लेकर छह तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगह से जहां पर आप देख सकते हैं आड़तियों का किस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं हिसार से पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में होडल से आप अनिश्चितकालीन हड़ताल को देख सकते हैं रतिया में भी हड़ताल की गई है इंद्री की बात करें तो इंद्रियों में भी यहां पर जो है हड़ताल है और फतेहाबाद और कलावली सब तो सबसे पहले हिसार चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अनूप क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से आरती लगातार अब जो है निश्चितकालीन हड़ताल को लेकर यहां पर अपनी मांगों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं गौरव मुझे लग रहा है कि प्रदेश में कुछ हड़ताल धरने प्रदर्शनों का एक दौर का चला हुआ है पहले मुआवजे को लेकर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे कहीं अब शिक्षा को लेकर के छात्र कर रहे हैं और अब आरतियों ने अनिश्चितकालीन जो है मंडियों को बंद कर दिया है सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आरतियों ने अपनी मांगों को लेकर के जो अनिश्चितकालीन तौर पर मंडियों को बंद किया है इसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ेगा क्योंकि किसानों की फसलें अब मंडियों में आने का समय हो चुका है ऐसे में जो आरतियों की मांग है वो सबसे बड़ी और पहली मांग उनकी है ई नेम प्रणाली को लेकर के वो कह रहे हैं कि इसके द्वारा आरतियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा इसलिए सबसे पहले ई नेम प्रणाली जो लागू की जा रही है उसको बंद किया जाना चाहिए उसके अलावा भी आरतियों की कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर के उन्होंने आज हड़ताल शुरू कर दी है और तब तक ये दुकानें बंद रहेंगी जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तो कहीं ना कहीं अब ये समझा जा सकता है कि किसानों की और भी मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं क्योंकि देखिए जब किसान जो है धान की पैदावार करता है तब उसको उम्मीद रहती है कि बारिश का सही होना है फिर जिस तरीके से मौसम के ऊपर भी किसान जो है निर्भर रहते हैं लेकिन अब जब किसान जो है अपनी फसल को लेकर मंडी का रुख करते हैं उनकी उचित दामों के लिए लेकिन वहां पर इस तरीके की हड़ताल के चलते बंद हो जाता है तो किसानों को खासा इस पर जो है पूरी तरीके से असर देखने को मिल सकता है बिल्कुल गौरव किसानों को के साथ साथ आरतियों और मजदूरों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा क्योंकि मजदूर भी जो है मंडियों से जुड़े हुए हैं बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनका काम मंडी से चलता है मजदूरी करते हैं धान की झराई से लेकर उफाई तक तमाम ये चीजें जो होती है मजदूरों से करवाई जाती है इस प्रकार कहीं कहीं सभी वर्ग इससे जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज एक संकातिक संकेतिक तौर पर एक धरना प्रदर्शन किया गया दस बजे से एक बजे तक पूरे हरियाणा में इसके बाद एक कल का कार्यक्रम रखा गया है वो इलाके की तहसीलदार एसडीएम या डीसी के मार्फत या फिर कोई एमएलए एल एफ है उसके मार्फत सरकार को ज्ञापन देंगे उसके बाद भी अगर सरकार और अधिकारी इनसे बात करने के लिए आगे नहीं आते हैं तो परसों का उन्होंने सीएम गहराव करनाल का कार्यक्रम रखा तो इस सरकार से कहीं कहीं आरती अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रहेगी बराबर लेकिन अनूप यहां पर जो है किसानों की तरफ से और आड़तियों की अगर बात करें तो आड़तियों की तरफ से यह कहा गया था अब तक जो है किसी भी तरीके से कोई भी संपर्क सूत्र हमसे नहीं किया गया किसी ने भी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की चाहे वो मंत्री हो चाहे वो नेता हो चाहे वो कोई भी अधिकारी हो लेकिन अब जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है क्या प्रशासन जो है इनके पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा पाले क्या मतलब जो प्रशासन है या नेता मंत्रियों का जो है संपर्क यहां पर साधने की कोशिश की गई है देखिए गौरव जो अभी तक जानकारी मिल पाई है कि अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है क्योंकि इसको लेकर के आरती एक पहले ओंकार बढ़ चुके हैं गुहारा में उन्होंने एक आक्रोश रैली की थी और आक्रोश रैली के बाद भी सरकार का न जाना या उनकी मांगों के तरह से कोई विचार न करना ये दिखा रहा था कि उनके आक्रोश रैली से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है जिसके चलते आरतियों ने एक बड़ा निर्णय लिया और अपने मंडियों को बंद कर दिया मंडियों की बंद करने के बाद प्रशासन पर या सरकार पर इसका कितना असर होता है वो कल तक पता चलेगा क्योंकि कल ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रहेगा 
और उसके बावजूद भी अगर अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि तो इनसे बात नहीं करता तो फिर सीएम में जो घेराव करने की बात सामने आई है वो एक बड़ा ऐलान है जो आड़तियों की तरफ से किया गया है एसोसिएशन की तरफ से किया गया है उसके बाद ये देखना है कि आड़तियों का ये कहना है कि अगर सीएम घेराव के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो यह निश्चितकालीन के लिए जो मंडियां बंद कर दी गई है वो मंडियां बंद रहेंगी जिसके बाद कहीं कहीं किसान भी इस जो रन में टूटे हुए नजर आएंगे मजदूर भी कहीं कहीं जुड़ते आएंगे और हो सकता है फिर सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगे बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनुप